粉成雪，烧亮明月，繁花谢，才叫做深夜。伴着三生草，白露是荒野，青丝一杯尘俗染。为白发不解，往事似浮云长过夜，那一朵想当时笑靥，隐在我梦里的世界。真是个金屋藏娇的好地方啊！你舍得送给我吗？那也要米小姐助我做汉武帝啊！你知道为什么我在你和你二哥之间，赌你会赢吗？我比二哥多的，无非就是风流二字。错，因为你比他更懂得一个忍字。那天我和秦桑妹妹在车里攀谈之间，偶然发现，你和他。虽然夫妻多年，却从未同房。秦桑面目无趣，我不想碰他。进去吧。这房子是不是从今天开始就彻底是我的了？当然。对了，这个宅子虽然送给你了，不过这幅织锦我要带走。不行，说好宅子送给我，那这里所有的东西都是我的，包括这幅织锦。如果织锦不给的话，那宅子我也不要了。这幅织锦是我娘的画像，当年我爹请了雍南名手亲手织成的。你要它干什么？既然出自成家的名品，那我更要要了。一句话。要么织锦留下，要么我现在就走。嗯、敏小姐知道我要的是什么？一个宅子，一幅织锦，又能怎么样呢？听说，老三也开始调查天盟会。是啊。父亲让他跟我一起查，我是奇怪，以老三那阴沉孤傲的性情，怎么能跟在你后面走？那怎么办？既然父亲让他查，他还能抗命不尊啊？咬人的狗不叫，叫唤的狗不咬人。老三就喜欢偷着下口。要知道，他放过这次机会，可就再难翻身了。你放心吧，舅舅。老三跟我一起长大，虽然说这性格上的确是孤傲了一些，可这手足相残的事情，他做不出来。放心吧，仙桥，我想回趟娘家。嫁给你这么多年，除了三天回门之外。
我都没回去过，我想回去看看。你是想去你爹那儿要回范先生的遗体吧？倩儿，你从来不过问这些事情，今天突然想起要做这件事，是有人说了些什么，还是燕云他为难你了？没有，没有人为难我。我就是不想看到你们兄弟之间因为这件事闹得不愉快。哼，谁说我们兄弟之间不愉快了？又是谁让你去要回范先生的遗体的？真的没有人。我爹呢，根本不会让你去做这件事。老二也不屑于求你帮这个忙，老三根本不会开这个口。燕云要闹，他会直接来找我，那么就剩下秦桑了。真是什么事都瞒不过你。嗯，哎呀，这夫妻俩倒是唱的一对好双簧啊。其实三妹她也没说什么，真的是我自己想去的，你可别去责怪她。倩儿，这么多年来。你为一家上下操持家务，勤勤恳恳，任劳任怨，从无半句怨言。你为一家和慕容家，都付出的太多了。只要我活着一天，我绝不允许任何人欺负你，让你去做你不喜欢做的事情。竹妈，今晚做几个你的拿手好菜。那是不是还要做一条姑爷最爱吃的菊花鱼啊？你都喂了这么半天了，不如就拿这条做吧。去，别闹，<笑>去吧。嗯，大少爷。三妹，在喂鱼呢。嗯，大哥。哎呀，这院子啊，还是分谁在侍弄。以前三弟住的时候，这里到处都是光秃秃、冷冰冰的。自打三弟妹嫁过来之后，你看，这喷泉又有了流水，枯枝也发出了绿芽，就连杂草都开出花来了。大哥，说笑了，我也只是偶尔没事，休闲休闲他们罢了。嗯，不一样。一般人是没有胆子敢踏进这个院子的，而且，我三弟那阴晴不定的性子，也不是谁都能够走进他心底里去的。大哥。恐怕，你不只是来看这些花花草草的吧？你要是想教训我，就直说吧。教训，还轮不到我呢。你是一家的媳妇，你做没有什么不对。你是三弟的妻子，听他的话也没有错。只是，你不该把千儿也牵扯进来。大哥，我给你赔不是，我也是实在没有办法，才找大嫂帮我忙的。哎，你大嫂这个人呐，就是心思单纯，凡事愿意为他人着想，就是见不得别人伤心难过。自打嫁进一家之后，她就一颗心的扑在一家之上，从没有动过歪心思。你能抓住她的痛处。也算是找对人了。不过，这件事情结束之后，你们就不要再在你大嫂身上动什么心思了。千儿是个主内之人，就留给她这份清静好吗？大哥，你放心，我保证不会让大嫂受委屈的。时间差不多了，你到底要演戏到什么时候？这里又没有人。说吧，你想让我帮你做什么？有你这么一个红颜知己陪伴在我身边，我又坐拥江左的财富，还有什么可求的？只是红颜知己而已。
我也可以嫁给你，给你生孩子。别的女人能做的事情，我一样能做，而且我敏红玉会做得更好。哼，哎，我一连凯何德何能，能让风华绝代的敏小姐给我做妾呀、啊？我也可以不用做妾啊，休了她，我就是妻。我们一家有规定，正妻不能休，小妾随意娶。说实话吧，为什么不碰秦桑？没兴趣。你是怕二少猜忌，所以你要等他把孩子生出来之后，才碰你的宝贝妻子。当年魏国杨叔子，被人说有天下之相，所以他故意坠马。终身无后，无后的人怎么夺天下？你说的杨叔子是谁啊？我不知道。当初在支山上的时候，你还愧杨赠酒。我可是在山上。这宅子，我送你值了。你去问一下二少奶奶，我去成州，看她要不要跟我一起去。好，等一下，大嫂，咱们这次去成州，还不知道能不能要回范先生的遗体呢。如果二嫂跟着去，说不定伤心过度，指不定闹出什么乱子呢。弟妹提醒的是，我光想着让她早点见到范先生，没考虑周全。谢谢弟妹提醒，咱们走吧，别耽误时间了。嗯。对了，那个我在厨房里还炖着给仙桥的补品，你先去把火关了吧。好，好了，大嫂，咱们走吧。等等。哎，你干嘛？坐车没有司机怎么能行啊？兰坡当然是要给一家的大少奶奶，还有三少奶奶保驾护航啊。大嫂，有兰坡给咱们当保镖。咱们这一路上还怕什么？走吧。不是啊，大姐，只有大小姐一个人吧？身边还跟这个女人。哼，这一家的男人还真会坐享其成啊！背地里只会动些小心思，居然找个女人出来办事。爹，大姐这一次是摆明了来向你要尸体的。这个尸体一直放在城州，也真不是个办法。蓝色的赢了，就让他进来。我跟你们说过多少遍了，我都十年没见过我弟弟了。我当时出嫁的时候，他才这么高。他当时就拉着我的裙子说：“姐，你别走，我娶你。”都这么多年过去了。也不知道我弟弟现在生活习惯变没变。他原来最喜欢吃的，就是我做的桂花糕。我每次一做，他就能吃好多。那大哥喜欢吃什么
你大哥他不挑食，我给他弄什么他就吃什么。他最喜欢就是陪我聊天，他老爱给我画画。没用的东西！带大小姐进来。是点心都是你和爹最爱吃的。谢谢姐。爹，爹，扶他起来。知道你们来的目的，但是你们得先跟我赌一把。底下红蓝两方，你们选，他们谁会赢？我蓝色。好，蓝色要赢了，可以活；他要是输了，我马上枪毙他。爹。开始！带上来。你再选，谁会赢啊？谁输谁赢不重要，重要的是拿什么做赌注。那你又跟我赌什么呢？你又能拿什么跟我做赌注呢？我的命。输了，你拿走我的命；赢了，把范先生的尸体还给我。三妹。我爹他说到做到，不行。既然赌注是我的命，那赌什么，就由我来选。<笑>好，一言为定。慢着。这，三妹。慕容大帅，慕容六弟，好久不见啊！一连凯，哈哈，我还以为一家只会让女人们出来为他们赌命啊！哼，看来还是有个男人不比女人差呀！啊！别胡闹！打架嘛，我最擅长了。三弟，三弟。怎么办呀、啊？三弟要输了怎么办呀、啊？他不会输
，你只要熬过半袋米的时间，还能够站着，就算你赢了。开始。家的老三成天花天酒地的，也没把他的身子骨给掏空了啊范先生的尸体，你可以带走了。好好照顾自己啊，按时吃饭。放心吧。柳弟，有空了，随时到福远去玩。嗯，我还是喜欢。芝山的景色，哦，你是喜欢那一百二十八棵桂花树吗？<笑>那下次可不要请我吃烤全羊了。那是给兄弟们家的菜。好了，大嫂，你跟六弟好好聊聊吧。我们先过去了。嗯。姐，委屈你了。我平时不在家，咱家里就都靠你了。咱爹身体也不好，有什么情况就及时给我打电话。还有你自己，也老大不小的了，要碰见中意的姑娘，就跟姐说啊，听到没有？姐，我长大了，这些事情就不用你操心了。你现在是一家的人，以后家里就交给我，你放心吧，啊。你跟我过来。这一别，也不知道什么时候才能再见了。有些人明明天天在一块儿，也不懂得珍惜啊。这是。你把这箱东西交给二哥二嫂，这是范先生的遗物。啊！这是在车厢找到的，你一定要亲手交给他们，最好不要让三哥三嫂知道，我怕他们。明白了。
你是慕容家的密使，正是。坐。怎么，范先生觉得在下年纪太轻，不够分量？哼，那倒不是。既然是慕容府家的密使，怎么能仅仅靠年龄来知根底呢？慕容少帅十几岁便从军，眼下也是一方名将啊。范某虽年逾五十，却也不敢小觑。当时慕容老帅手下有四员大将，曹、李、昆、余，不知先生是跟着谁做事的？范先生恐怕记错了，余师长七年前就不在军中了，是之后从江双喜的西北军投过来的。我是曹坊曹师长麾下的参谋，曹师长两个月前病故，于是我被调到了慕容少帅军中当了参谋。<笑>真是老了，不比你们年轻人。不过小伙子，你还是漏掉了一点，你的衣服。慕容少帅麾下士兵的制服。和其他慕容军的制服是不同的，这不同的地方就是肩章。普通慕容兵的肩章是红色的，可慕容峰手下的士兵却是黄色的。先生既然是慕容峰手下的参谋，你的肩章怎么会是红色的呢？先生真不负江左文胆之名，潘某佩服。方家店，乃我江左交通要塞，重兵防守，人人皆知。兵家有云：“诸侯自战之地，为散地，散地不宜战也。”今日，先生弃散地而入我防卫重地，置之死地，必为一战。所以。无论潘先生背后的人是谁，要的都是范某的性命。今日江左危机四伏，一起配合李忠年忠雄，天盟会也威风四起。范先生身为一家第一谋士，不在府中运筹帷幄，不顾凶险，只身而来，可亲可敬。只可惜了范先生为三公子谋划的一番苦心。无缘多听范先生教诲，真是人生一大憾事，万被失礼了。既然这样，时也命也。看清楚了吗，大哥？师傅是头部中枪，没有其他伤痕。看来真的要连省自治了。此话怎讲？范先生临行之前，怕此行会身不保命，所以他告诉我，如果他途中遇害，一家就要有所行动。如头部中枪，就是连省自治。请打我的头！胸部中枪就要进京阻隔。这是范先生留给一家最后的谋略了。大哥，咱们一家真的要联省自治吗？失意失意，失意失意，这条路不好走吧？
。二弟，燕云呢？燕云出去了，可能一会儿回来。您找他有事？哦，这个是我六弟让我带回来交给你们的，说里面是范先生的遗物。岳父的遗物？对啊，我弟弟说这对查出真相会很有帮助，所以一定让我亲手交给你们。那大嫂，您知不知道？这箱子里面装的是什么？这里面是范先生的东西，我怎么好私自打开啊？多谢大嫂，也劳烦大嫂向慕容少帅转达我们夫妻二人不剩的感激。以后咱们之间就千万别这么客气了。你先忙，我回去看看你大哥。哎，大嫂慢走。回来了，走。这是什么？这是大嫂刚刚拿回来的箱子。这里边是什么呀？哎，我帮你拿。就是就是穿着这件衣服杀的我爹，我一定会把你抓出来，我要把你碎尸万段！叶月，叶月，叶月，叶月。凶手，只要我抓到他，就把他交到你的手上，怎么处置，你说了算。来，多吃点。三妹妹，这次去成军慕容家斡旋。真是辛苦你了。刚赢了我父亲回来，我只记得哭，倒忘了你这个大功臣。看你饿瘦了许多，应该多吃些肉。呃，这桌上怎么都没有肉菜啊？这么一顿饭，连一道肉菜也没有，是要饿死我们吗？先生，您不是吩咐过，这范先生啊，刚出事儿。这饭桌上不许出现肉菜，那是我们老三家媳妇亲自到成军去和谈，回来连道肉菜都没有，像什么话？先生，我这就去准备。父亲，其实大嫂也有功劳的。倩儿是慕容晨的孩子吗？怎样，慕容家也不会亏待她。你不一样，听说这次是你亲自去找慕容晨，把范先生的遗体要回来。光是这份勇气
就很难得。爹，我媳妇儿可是敢闯之山的人，傻大胆吗？不过，我就喜欢她这种性情。父亲，我看我爹的灵堂也布置好了，我想多陪陪我爹。今日就让我为他守夜吧。你父亲的灵堂已经弄好了，可是遗体还是要处理一下。我已经让福远最好的裁缝给他做了一身寿衣，今天晚上给他穿上。你今天晚上就不用过去了，明天早早的来。千万别熬坏了身体，不然，范先生的在天之灵也会担心你的。是。十几岁离开了易家，是你让我去从军。你是我认识的人里唯一一个能考上秀才的人。没过两年，我当了旅长，你中了进士，但朝廷完了。朝廷完了，你跟着老袁干。当时，全国上下都骂他窃国。老袁死了，我福远军就成了散兵了。你和老六变成了我的左膀右臂。老六带兵打仗。你出谋划策，一个文胆，一个武胆，咱们把这江左的家业都给撑起来了。可是如今。老六不在了，你也走了，剩下我孤家寡人的。文胆没了，武胆也没了，我武胆。缺了你们，心里孤苦。以前都说，当兵是要报效国家，可是朝廷、老袁、李重年。南方的天蒙会，北方的慕容臣，西北的江窗喜，哪个能代表国家？国家是要打出来的。我义气陪五万雄兵，为什么不能打出一个自己的国家来？你们早早的走了。我真的撑不住了。你的名
随风飘零，像是藏不进的曾经。爱情不过是一场输赢，天下为你一人无情。是听不见的驼铃，到头来都是羁绊人心，前世今生翻涌不停。我所念所系，锁不住梦醒，一生不敌天。一生不定，天涯无垠。